se že pržiga. O, kjer je rjavi mocesni. Ja, ti ne moraš vijeti. Vse je to. Evo. Vstopni kamin. Upam, da ti nam kaj podrobo, no. Jaz tudi. Mislim, če ti pa že, pa da gre v tebe, ne v kamero, ko je res škoda kamere. Thanks. Luka Stražar je vrhunski alpinist, gorski vodnik, mož Petre in oče Ceneta. 34 zdaj, belščica. Njegovo alpinistično dejstvovanje je bilo nagrajeno z dvema blodkovima plaketama in dvema zlatima cepinoma. Odličnih sponov ima ogromno. Najbolj znana pa sta verjetno ta iz K7 West in Latok 1. Vsej meni se mi kar gre. Že skos me je zanimalo, kdo so vrhunski športniki in kaj se jim plete po glavi. Pa pa rušje. Aj to gulfanje. A rušje? Ja. Mislim, da ni. Lepa. Če ne bi šlo veliko mojih vzponov noč. Mamo, kar mamo. Če se retardira na scena, še nekolo lajfo, skoč sem obsojal folk, ki se gre to. Vse enkrat prvič. Po pa vidi ga zdaj. Obe ima ni ravno blizu se snemati in zato sem hvaležen Luku, da mi je dal priložnost narediti ta premjerni intervju ali podcast ali video podcast ali karkoli to že je. Rekla prv vrh. O, hudo. In plan za danes, jahanje grebena. Jop. Pa dokler nese, nese. Pa dokler nese, nese. Mogoče celo do palca. Če spavc. Če spavc bi rekel, da ja. Aircraft disconnected. Se pravi dva brata, ena sestra. Ja. Kjer si po vrsti? Prvo je sestra, pa sem jaz, pa dva mlajša brata. Pol si jo teroriziral? Zares ne, ker sta me ful hiter prerasla. Tako da sem bolj mogel diplomacijo zagnati. Koliko sta pa mlajša? En je eno leto mlajši, en pa šest. Šest? Ja. Sam ima dva metra dva. Aha, ok. Tako da me je tudi zelo malo prerasl. Kar je bilo pol eden od jasnih znakov, da košarka, ki mi je bila drugač, no, nam vsem trem ljub šport, da to ne bo neke resnejše prihodnosti. Zame. A pa si najmanjši od vseh? Ja. Mislim, sestra je po moje isto velika. Približen tam, tam, no. Ja, ja, ja. Pa Petra je tudi večja od mene. Aha. Mislim, vse je tako, za dva centi. Ampak ja. Ja, ja. Ko smo bili v trot, smo imeli na Grintovci, veš kaj je Grintovca? Ne. Nad Bohinom, ena planina. Aha. So imeli naši fotri, neka družba, en vikend v najemu. Mislim, vikend je malo huda beseda. Staja. Pastjerska. Aha. Tako, res osnovna. In lih zato je bila super. Je kdo s tam ali po kakem ključu, ali ste že skoz bili hribovci, familjarno? Foter je bil. Nekak je bila neka taka hribovska družba. Namreč, oč je bil na matici drugač. In jaz pol mladi upornik sem se na akademca upisal. No, kar sem hotel reči, da pač ja, so bili. Nekak neki fantje, ki so 
mi radi hribe, ne vem pa kako so zdaj prav lih to zvohali, no. A pa je bilo vam otrokom cool? Ali vam je bilo ono, o, fa, ne spet tu bo. Ne spet teh ribi, ka. Meni se zdi, da je bilo nam kar všeč. Tako, več imam spominal tistih lepih kukarunih, ja, da je, o, zdaj pa je treba hodit. Spomnim se enkrat, da smo šli nekam, pol še gor viši, pa se mi res ni dal in pa sem bil prav vesel, ko smo obrnili. Ampak več je pa tistih dogodivščin, ki ti ostanejo, ne vem. Veš, ki si mejhan, pa je zdaj, ki je jesen velik listja, pa gazeš tako čez kolena po listju. Ja. In ti je pol to cela igra, celega dne. Pa lahko hodeš neomejeno. Isto pot, kot kar bi drugače trmaril cel cajt, za kva se ne ustavimo. Pa tako naprej, no. Kuk resno pa je oče lezo. Mislim, kuk resno. Pač za tiste cajt je itak bilo vse resno. Vsaj za mojo percepcijo. Ja, sem pol... Ja, vidim, ne vem. Mislim, pol, ki je dubo otroke, veš, je pač mogel za štir otroke poskrbeti, tako da je. Ja. Dubo službo in to, da se vši ti prepel sem tle. Ja. Lahko se pa tudi prevežeš, no. Mislim. Tukaj je zadela. No, daj, no. Kao, da ne bojo rekli, da je kao slopi biznis. Ja, točno to. Joj, kak je ta pas čudna. Aaaa. Ja. Aaaa. To je pa... Turno smučarski svet. Ja. A si dol? Ja, če mi daš še malo štrika. Dobro. Lahko prideš. Ja. O, v roke pa še čutim hlad, ja. To so pa bilo na hecno vprašanje, a jo, a tebe tudi zvebe? Vsej ti pa greš kdaj v Himalajo. Ja, kar te naredi, ne prebojam ga. Ej, a pa tebe, a pa tebe... Ej, ja, veš, da 24 metrov je čist dost. Ej, a bolj praviš, da tebe pa nikoli ne zebe? Dej, ali vidiš to svečko z nosa? Več opravilnost. Ej, a se nam omudi morva na vlak, ka? Ja. Sva šla ene parkrat v hribe. Aha. Take čist lahke ture. No, ampak na štrik pa tak za varovanje. Tudi, ja, ja. Aha. Z bratom. Vem, da smo bili recimo šija brane. Pa pol v vršičih Lukmanova. Pa v Koglu. Same take, tale Virens, kratka Nemška, še kaj. A ja, pa turno smučat so hodila. Sploh mi je bilo cool, v gimnaziji smo imeli en dan popovdne šolo. Po je foter vzel Frej v službi. Jaz pa tudi, a ne, sem lahko dopovdan šel in un občutek, ki so se ostali privlekali v šolo, jaz sem imel pa že cel dan za mano, tako kar vsem bi povedal, kje sem bil. To mi je bilo res fino. Ti meni izpobegnijo. Jep. Ja, mislim, tako kot kar sem pol videl, a pa zdaj včas vidim, Vse so mehne stvari, ampak tako, recimo, ne vem, kako se vozo naredi, se meni ni bilo treba obadati s tem na alpinistični šoli, ki sem šel za sebe, a pa vse te stvari, ki je bila doma roba, pa sem lahko vse to sprobal. Veš, mogoče une take sploh neslutene stvari, ki so ti samo umevne, zato, ki si jih dojel kot otrok, ne. A pa to, da pas, kako hodeš, 
s kamni pa s tem zadevam. Kar mi je zdaj padalo na pamet je še tako čist brez veze, kot otrok sem po moje videu nek, kaj se ima, je bil po moje nek mogoče celo promo video za Slovenijo, kjer je čist kratek iseg bil enega, ki po neki snežni strmini z derezami in cepini tisto je tuf, 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 se uspenja. In to je tako po moje pet sekund tistega. Vsa mi je bilo tako, o, to. Ampak še čist ne sploh v kontekstu, veš, česarkoli, kako bi to nekako zgledali, ki bi jaz to počel ali kakorkoli. Sam tist se mi je zdel tako neznansko cool. To je en tak izsek, ampak to je še, kot kar sem rekel, čist premal v kontekstu, da bi jaz sebe videl kot, ne vem, alpinista ali kaj se nekaj. Sam nekaj je bilo, no, to pa sigurno. Je bilo kaj, ne vem, kaj ekstra strahov iz strani staršev, glede na to tudi, da sta vedla kakšna igra alpinizma. Ja, ja, ja. Tle, predvsem mami, pa sej ne moraš zameriti staršem, če jih skrbi za te, to se mi zdi čisto. Naravno. Itak takrat, ko si v nekih mladostniških letih, se ti zdi tako, da te me puste me eno kva, težiš ali nekaj, ne? Ali zdaj, če zdali bolj to štekaš. Tako da ja, je bilo. Sam pač, ne vem nekako, kar bo tudi zdaj naprej izkušnji, ne, pač postiš vsakmu človeku svojo pot, tudi če je tvoj otrok, ne. Pač do neke mere si naredil svoje, pa pa postiš, da gre, kot kar gre, ne. Šest letr bente. Sam to ni, ne, jaz sem drugač videl žogo. Ampak jaz sem bil zaskakat, za vzuni biti in to. A pa ti je šlo? Ali si trpel? Ne, jaz ne bi rekel, da mi je šlo. To je, ne vem, vse je za neki dober kao pristop. Kar mogoče, ja, dober. Zdaj lahko kdaj kaj uporabim ga iz tega vzameš. Tako da mogoče... Vsaka stvar, ki imaš rad, se stoji tudi iz nečesa, ki ti ni najbolj delat. Pa pač veš, da rabeš tudi tist malo pregurat. Če češ nekam prijat, ne. Ampak ja, ni pa bilo tle nekaj izrazitega veselja. Aj, kaj pa ti je bilo, da si šel geografijo študirati? Z računu sem si, da opcija B, ki je bila div, meni ponuja manj časa zaplezat. Geografija pa več. Pa re. Tako, slab sem bil v matematiki, to se ve. Mislim, to se mi zdi, da je bil en tak, takih glavnih adutov, no, zato, ko in šport in tudi geografija sta mi bila všeč. Sam se pol, ja, nisem odločil za div, ki bi mogel se ukvarjati z enimi v športi, ki mi niso toliko fajn. To. Ej, če je kdaj imal? Zdaj je zaglavil. Sorry. A pa ti... A pa se ti zdi, da ti geografija kaj pomaga, tak v... vsak danjem življenju? Zdaj, vsak danjem življenju, oh. Siguren, zdaj tega, ki je toliko široka stvar, da pa vsod je kaj geografije. Se mi zdi, da je... nekak, no. Mogoče... 
boljše razumevanje vsega skupaj. Kako to misliš? Ma, že pač recimo tega hribovskega sveta, ki se tle giblemo, pa malo veš vzadje, kako vse skupaj nastaja in tako naprej. Tako v prvodenju se mi tudi zdi, da lahko doskrat razložiš še kaj zraven za to, ki pač malo približen veš, kako stvari delujejo. Je pa res, da jaz se nisem pa nekoli prav zelo po globu v študi. Kdaj si pa ti se odločil oziroma se ti je zazdela, da bi bila dobra ideja pa se za gorskega vodnika išolat? Ma tako skozi leta se mi zdi, da sem take mehne korake v to smer delal. Predtem sem namreč delal kot alpinistični inštruktor v teh plezalnih šolah, na alpinistični šoli, z muljci, imel pač neke skupine plezanja, delal v trgovini z alpinistično gorniško upremo in tako naprej. A što vse je tako uno, taki mehni koraki se mi zdi v tej smeri, no. Pač sam hotel sem, da bi bil čim bliži, čim bliži hribom. In to se mi je pol naenkrat skristaliziral kot nek logičen korak. Čak, pa kolik, kolik cajta si zdaj že? Polna, polna licenca, 2,18. Aha. Lih spolnil se je iz Pakistana, smo prišli iz odprave in sem imel še zadan izpit. U, to boš zdaj fajn z... O, hudo. Nagen ga! Ja, lej. To je pa Slovenija, pinu smugo. Se pravi, kjerga leta si začel les? Ja, da sem se upisal na alpinistično šolo, je bilo po moje 2006. Kar pomeni, a pa celo, ne, 2006. Kar pomeni tretletnik po moje gimnazije. A se ti zdi, da se je alpinizem od takrat spremenil kaj? Ja, siguran. Zdaj, koliko? Velik, da se temu reče velik ali mal, je pač čist tudi dosazga za sebe, odvisem kaj bo to rekel ali pa poimenoval, ampak zdih se pa jeja. Sam še zmer vprašanje, a zdaj tam levo ali desno, a ne? Ja. Zdaj se bom jaz delil, da vem, pa grem malo naprej. Ok, daj ta. Daj ta Guido moment. Pel za mano, ej. Ok. Ej, ko pa se ti zdi, da se je spremenil? Pa najbolj vna osnovna so neki socialni mediji, ne? To, kar tulimo, itak vsi. Ja. Ne samo alpinizmo, ampak tudi v družbi nasploh. Fajn mi je, da si vzaman čas za razmišljati o temu. Zato, ker nek Um prv odziv, na prvo žogo mi ga je pol doskrat žal in je tako uno, ja, ne vem, da bi bilo kao laži, če tega ne bi bilo. Sam se mi zdi, da to ni čist fair odgovor, no. A pa bi imel socialne medije tudi, če jih ne bi rabil? Ha, kaj pa vem. Težko si je dan že predstavljal cvet brez tega, priznam, da sem toliko navajen, da... Včasih mi je bilo dobro, ki so bile alpinistične novice, ki je bil tako ful dober pregled, da se spomneš še. 
Res kvaliteten pregled vzponov, kaj se kaj dogaja, neke debate. To je bilo siguren za me takrat nek ver enega zanosa, enega naboja idej plezalnih. Mislim, ja, až te socialne medije pa to, jaz sem to na začetku sprejel tako in jebem mater unim vsem, ka zdaj to nekaj me prehitevajo, ka me ne bi smel kao, ne. Ja. Sam, mogoče ni to, sploh nek konstruktiven pristop, če hočeš preživeti danes in ker imam sebe rad hočem, ne, pa pa svoji familiji hočem to ugoditi, da bomo živeli od nečesa, ne pa sam od moje trme, ki tist se ne da skuhati. Tako da, ja, pač probaš na res dober in mogoče pa včasih pol se mi zdaj je že celo vrnel tudi preko lih teh socialnih omreži ena zelo dobra energija, čeprav jih Generalno gledamo zdaj tako, kaj pa vem, kao malo ne maramo, če si nek hardcore alpinist, ne. Rekajč, tu se mi zdi, da je tiši. Tle je očitno, ja, da gre. Zdaj sam, a hoče pa iti gor? Mislim. Ne, kaj shojen je tudi gor. Hvala ga tudi gor. Zdaj je peva gor, a? Se je ne zgleda, da bi bil nek... Se je to. Neka ukana. Tako da, ne vem, probam živeti to, da si lahko posvetiš, da se lahko posvetiš kvaliteti, pa si obenem tudi dejaven. Je pa bolj zravnano plezem. Kake zadeve si želiš voditi? Zdaj v tem obdobju življenja me najbolj zanimajo bolj tehnični vzponi, zahtevnejši vzponi, no, tako. Si čist predstavljam, da se tudi pol čez leta, mogoče desetletje ali pa kaj tazga bo umiril. Mi je pa zihar zdaj, ja, ne vem. Ne glih hoja ali pa neke najlažje ture, da bi mi bile cilj, no, tako. Kot GV ti ne padeš, ne? Ja. Ne smrten si. Ne smrten. Kaj pa v dnevih, ko je neka, ne vem, pač se je čisto človeško? Ko nisi najboljši ti. Ko nisi najboljši ti, ja. Ja, tle pol pomaga tvoja, a ne, med tok veliko zalogo, izkušen pripravljenosti fizične, psihične, taktične, tehnične, da si temu dorasel in videti, kdaj nisi. In takrat reči, lej, sorry, danes pa ne. Fajn je, da to spoznaš, še preden sploh greš. A se mi da pavc obšla? Ja, zdaj vidim, da ja. Ne, se ja to... Ne, ja, pol pač izizkušen pa iz tega Ja, to je tvoja neka, a veš, mreža, mreža varnosti, no. Ja. Ki jo je pa pač treba prepoznati, kdaj vse en ni dost debela, dost gosta, da bo držala za un dan, a ne. In zares je to vsak dan znova, a ne. Mi 
šolen za gorskega vodnika nekaj, kar te naredi nesmrtnega. In bolj, ko imaš to pred očmi, se mi zdi, bolj zdravo živiš na nek način. Na drugi strani mi pa pač zaenkrat svet še ni uspel prodati ideje, da se vse, vsa tveganja tega sveta lahko z nekim produktom ali pa z zavarovanjem izničijo ali pa s pasivnim načinom življenja. Če me zastopaš, ne? Ja, ja, seveda. Da se potegneš v defenzivo, čisto se mi zdi, da zgubiš življenje. Še preden si zares umrl. Zakaj se ti zdi, da je v Sloveniji toliko dobrih alpinistov? Zato, ko imamo veliko gora, pa ne gora v smislu, da imamo visoke hribe, ampak, ne vem, lej poglej, kje folk živi. Pa tam so nekaj vasi, pa jelen dol, pa lom pod storžičem, to so vse bregi. Ko zraseš gor, pa te nekdo malo ne ahta, vsak ima enega strica, ki živi tle nekje. Pa pač se goneš po nekaj gmajni. In je relativno hiter, se mi zdi, da neka splošna populacija lahko svoji motorične lasnosti za to, da se po taki poti, ki hodva zdaj, lahko premika. Prek vodenja sem videl, da marskeri državi tega ni. Pa ni noben nič kriv za to, ampak to je, kaj ti da relev v kjer mu živiš. Zdih, en del je sigurno to, po mojem mnenju. Ej, na vrh so. Viktori! Je pa siguren zanimiv ta nek procent, se mi zdi, tudi tako športnikov nasploh. Ja, se ne gre samo za rapiniste, gre... Pa z nekimi manjšimi, recimo, sredstvi, manjšimi strukturami prijati do določenega nivoja, ne. Tako. To je tako zanimiv ta mogoče moment Davida, ne. Napravim golja tu. Kar doskrat uspe, ne. Kar doskrat uspe in tle mogoče je pozicija Davida dost hvaležna. Oziroma smo jo mogoče mi že malo prepoznali, pa jo znamo furat. Mogoče, ampak to je zelo tako zdele, da hiter popraskano mnenje, čist priložnostno. Recimo vsa ta zgodovina oziroma preteklost naša alpinistična, ne? Ja. Ga dojemaš kot breme ali kot spodbudo ali kot... Vlah je oboje, lahko, lahko je oboje, sem že verjetno sem že dojemal na oba omenjena načina to. Čeprav večkrat kot spodbudo, kot nekaj zaradi česar ti je zganjati alpinizem na določenem nivoju lažje. Lih zato, ker pač vidiš sploh, do kam to gre lahko. Ker je v teh hribih tle okrog že to bilo narejen, ne. Te so bile že preplezane te pa te smeri na tak pa tak način. In pa, ko pogledaš mogoče ven, takrat, ko greš kaj plezati v tujino, se srečaš s kom iz drugih krajev, dobiš še to perspektivo, koliko je v bistvu to čist tako globalno gledano, zares vredno in vidiš, da pač ni prav čist brez veze. 
in tako pa ti je lažji pač nekak dojeti. Ej, pa ja, to se vse da in to ni kar nekaj, ne. Plus tega imaš še kakšnega v dokterjev lahko vprašaš. V prvi osebi, ne prek maila, ampak tako, da ga srečaš v živo. Lah nekaj te energije pa idej dobiš. Si bil pa na en kup odpravah tudi, ne? Ja, nekaj že. To je res. Kjer ti je bil tak, ne vem, pa lahko je doma ali pa na odpravi? Nek tak hribovski moment, pa verjamem, da jih je bilo več, ampak zdaj na prvo žogo nek hribovski moment, ki veš, da ti bo do konc življenja ostal v spominu. Ta zaden spust po vrvi leta 2018 v Pakistanu, dol iz Latoka. Would you describe that as your first world-class route? I don't care. To, tak. Sicer oblit z polno ene utrujenosti, ampak nekak zavedan je, da si pršel do konc enih težav in da lahko spustiš tisto napetost, ki si jo mogo držati zdaj, ne vem, ko je bilo takrat, sedem dni po moje. In da je ratel nekaj res, res dobrega, nekaj res cool. To je eden od momentov, sigurno ne edini, pač zdaj je pršel ta na pamet, ampak Že z razlogom. Ej, ka pa visoke himalajske stene pa zlomljena roka? A ja. No, ta je tudi tak zanimiv moment. Se ni bila na konc zlomljena, je bila pa zatečena, tako da je marsi koga prepričala o to, da je tudi mene za nekaj časa. Ja, zanimiv je to, vse je podoben, se mi zdi, ki kako telo lahko zadrži ene impulze za voljo tvoje volje. In pol, ki ni več take potrebe, jih spusti. Ker to je še le tre dan začela vtripat roka. Kaj je bilo to zdaj lan? v Himalaji, ker udarc se je zgodil prvi dan, to vem za siguren, samo bolečine pa še ni bilo. Pa ta tret dan, ko je pa začel malo popušati, da se je bo, se je bo, ne? Ko je pa začela navijati. Ja, zanimive so te povezave, ne vedno čist raziskane, se mi zdaj nam še marske in jasen. Ti kar, a te mod čez to delam, ali to pomaga? Mislim, je to okej. Za kadr. Ti si guido nekaj. Ja, ja, lahko delo kaj. Don't stack na easy. Don't stack na easy. Produkt teh odprav, ne? Ja. Sta bila pa tudi dva zlata cepina. In skromno je molčal, ter gledal v daljavo, a veš? Ne, ker nijo mikrofona. A ja? A jaz bi se drgač že razgovoril. Mene recimo najboljša stvar pri vsem o temu je bila, da si šel nekam, kjer si lahko spoznal še enako misleče ljudi iz vsega sveta v bistvu in si imel priložnost z njimi 
deliti na razmišljanja. Tako, se od njih kaj dobrega nalest. Ne? Um, in že sam zaradi tega vidim to kot, kot plus. Uh, če bi se pa zdaj šli na ostro filozofsko pogovarjati, kako ali pa tudi čist tehnično, kako čist zmer to se, pa ne bomo prišli do konca, sigurno ne. Uh, ker se ne da vsega zmer, pač to tako je. Oh shit, sorry, sorry. Upam, da ga nisem popraskal. Najbolje pa premražen. Aha. Prizat. Prajzlet. Kar dober, a? Sik, čist. <laughs> Se mi zdi, da je ovne dva kamna nekdo tja kar zložil malo. Koliko je dobro. Kaj se sicer maje tam, ampak... Ja. Kaj pa v bistvu najraj lezeš? Um, a tako, v smislu tipa plezarije. Ja. Mm, Rad si domišljam, da sem vse stranski. Um, <laughs> Kar je mogoče sam drugač povedal, da v ničemer nisi ful dober. <laughs> um, ampak, ja, ma v bistvu mogoče res, da je ta raznolikost tista, ki mi tako zdaj že lahko rečem, čez leta veš igro dela, res vsak dan zanimivo. Tako da... Pol je pač tak un odgovor, kaj vse je dober, ne. Kaj je mogoče malo se sliš tak Mislim, pocuk, ja, pocukran. Te ne? širok spektr zanima, ja. ampak recimo kaj ti je pa, ne vem, najbolj on. Bam! Laj! Um, nek tak presek uh, iz postavljenosti in pa tehnične težavnosti tako da najdeš neko uh, res razčlembo, nek prehod čez strmo steno, kaj nekje, tako, ne glih vsem prenosil. Ja, ja. Kaj že do tja mogoče težko priti, kaj je kompleksno um, in tako naprej. No, to. Ta je še boljši prehod. <laughs> ne, on kot, tako desno je čist brez oprimkov. Ja. Uh, mislim se, to je zdaj smešen, kaj se pogovarja, ampak tako, na neki miniaturni ravni. Pa vse en dober. Pra, on. Ja, taka dobra skala je bila. Mora. Za voljo igre. Pejmo pogledati tole. Dobar smer, malo išče težave, ma naj i bo. <laughs> ok, Jure. Ok. Ja. Mislim sem te vprašati, kak bi gledal na ceneta pa alpinizem. A, kako otrok spremeni? Tvoje Mislim, ena, en, ena, en, en del vprašanja je, Ja, če si se recimo po cenetu, ne vem, določene cilje dal na stran, jih pozabo. Drugo vprašanje, čist drugačno, ampak isto je cena spet v igri, je, kak bi gledal, da bi se on recimo teh stvari zdaj lotil, ne? Mislim pač, ko, ko veš, da 
Со неки ризики, оно ти, мислим, а не? Јас, за прва ствар, се ми види да уни цели, могоќ никол не се били тисти, ка би били вредни се их лотат, тако. Суицидни цели, мислиш тем? Ja, recimo, ali pa ima niti ne tok, ne vem, se mi zdi, da zdaj bolj tako odbiram svoj čas, ne samo v smislu menedžeranja tveganja, ampak čist tako, kam hočeš dati svoj čas in ga nekaj sigurno odpade na sina, na otroka in se mi zdi to prav in zavoljo tega, da mogoče kakšen cilj je pač tudi ostane neuresničen. In ta se mi zdi že prej mogoče ni bil tist, kaj bi sploh bil zame. Tako da ga ne gledam kot izgubljenega, mogoče sam kot eno sito, ki take stvari da stran. Res ne čutam se, da bi bil prekrajšen, zakaj, zaradi tega. Drugo, bo pa mogoče treba še malo počakati, da se to res zgodi, da čuteš tisto, ki gre. Čez tebe, ko vidiš, kako se pač nekdo luteva teh stvari in si ti zraven v vlogi starša. To me še čaka po moje. Sunac. Glej ti to, tele, so to belke, glej, ki se že barvajo. So že bele. Glej, direkt gor pred solnco, jih vidiš? A pa res. Dve kuri, dve kuri. Nora. Kaj pa misliš, da bi delal ti, če ne bi bil? Kjer sem? Ja. O, težka. Ne vem pa, če bi bil zadovoljen vsaj do te mere, kakor sem zdaj, no. Z čimrkoli drugim. Ne znam si predstavljati tega, no. Kako bi zgledal življenje. No, ampak, a je kakaj taka stvar, kak hobi, rečmo, ki te pa, pač, očitno te ne bolj kot alpinizem, ne? Ja. Ampak, ki te, Zmotivira, pogreje. Tako, ja, pomirja. Ja, sem so, mislim, tako, so na tok mehnih obratih, da ne vem, kakšni bi bili, če bi bili na malo bolj resnih. Veš, tudi ne znam si predstavljati sebe kot enega dobrega, recimo, muzičarja, do te mere, da bi služil kruh s tema, ne. Pa mi je glasba všeč, pač. To je zdaj čist intimno. Rad kaj zapojem. A razumeš? Ja, ja, ja. Ne, ampak kot tega, da pač jaz pač včasih rad kaj zapojem, da rad kaj sam naredim, ali mizo za v jedilenco, ampak kot tega si res ne predstavljam za enkrat, da bi lahko resno to počel, ker in petje je fovš in miza je kriva in to velik. Me pa samo delo recimo tudi, ja, tako se mi zdi, pomirja, no, dober mi je. Kaj pa? Kero muziko poslušaš? Uf, brez izdelanega okusa. Zelo široko, od klasike, ki je ni ful do, se ne vem kaj je bilo na drugi strani primice, kaj, rap, hip hop, ne vem. In vse v mes, tle levo. Ti je gor, a? Ja. Ej, Na kjerem si bil na zadnje, na koncertu? Ej, jaz sploh nisem bil na koncertu, pa moje, tako nikoli. 
da bi da bi kaj resnejšega šel poslušati, za kar bi kupil karte sploh. Kar je žalostno, mogoče. Bil sem na koncertih papirniške pihalne godbe velče, zato kaj sestra tam igrala. Vse so bili v Cankrevmu domu, kot zagovor. Sem pa enkrat imel priložnost slišati Tomaža Pengova, tako na neki zelo hecni lokalni sceni. To je bilo dober. Ampak ne, s koncerti nimam. Kakšne sreče ali pa izkušen, no. Sej, sem se sam odločil za to. Ej, a... Dej pa reči konc. Dej pa reči, da sva viši kao uno tam. Dej pa reči. Thanks, Luca. Okay. Pro, who's that one?